Gesundheit, der, der FAZ-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich möchte heute über das Thema Zwangsstörung sprechen. Und bevor wir so richtig einsteigen in das Thema, möchte ich Ihnen, liebe Hörer, mal zwei, drei Fragen stellen. Sind Sie ganz sicher, dass Sie heute Morgen Ihren Herd abgestellt haben? Und was ist eigentlich mit der Haustür? Ist die wirklich, wirklich zu? Und haben Sie den Frühstückstisch in der richtigen Reihenfolge heute gedeckt? Nicht, dass noch ein Unglück heute kommt. Wer jetzt über diese Fragen erstaunt ist, sich noch nie ernsthaft eine solche gestellt hat, der kann relativ sicher sein, dass er an keinen Zwangserkrankungen, also einer Zwangshandlung oder einem Zwangsgedanken leidet. Anderen geht es da anders. Man geht davon aus, dass zwei bis drei Prozent der Bevölkerung unter einer Zwangsstörung leiden. Damit gehört die Zwangsstörung zu den häufigeren, häufigeren psychiatrischen Erkrankungen. Und wie entsteht so eine Zwangserkrankung? Also Psychologen sagen, letztendlich alle Menschen müssen im Leben mit Risiken leben. Man weiß nicht, keiner von uns, was einem widerfahren wird oder auch nicht. Menschen, die eine solche Zwangsstörung entwickeln, die versuchen genau dieses Lebensrisiko irgendwie abzumildern, kontrollierbar zu machen, ertragbarer zu machen. Eben durch solche Zwangshandlungen. Meist ist, ist ihnen klar, dass sie das, was sie da tun, irgendwie ein bisschen irre ist oder vermutlich gar keinen Nutzen hat, aber sie können es eben nicht lassen. Und manchmal werden dann Zwangsverhalten und Zwangsgedanken so stark dass die Betroffenen ihren Alltag gar nicht mehr richtig geregelt bekommen. Ganz spätestens sollte man tatsächlich zu einem Psychiater oder einem Hausarzt gehen. Auch Peter Wittkamp leidet an Zwängen und er hat darüber jetzt ein Buch geschrieben. Peter Wittkamp ist aber nicht nur Buchautor, sondern auch Werbetexter und Berater im Bereich der Online-Kommunikation. Er arbeitet als Autor und als Gagschreiber, unter anderem für die Heute-Show oder das Neo-Magazin Royal. Herzlich willkommen, Herr Wittkamp. Hallo, guten Tag. Ja, ähm, wenn man Ihr Buch gelesen hat, so wie ich, dann weiß man, dass äh, Bananenschalen, ähm, Flaschen und lose Pflastersteine auf der Straße für Sie ein Riesenproblem sind. Warum denn? Ähm, also mein Zwang, ähm, zum Zwang gehört immer eine Befürchtung. Also eine Befürchtung ist, ähm, wenn man das Haus könnte abbrennen, ne? und deswegen kontrolliert man den Herd oder man könnte sich vergiften oder ähm, anstecken. Deswegen wäscht man sehr übertrieben die Hände. Und ich habe das sehr oft, dass ich denke, da passiert ein Unglück oder da rutscht jemand aus oder ein Fahrradfahrer fährt drüber. Und das ist so meine Hauptbaustelle meiner Zwänge. Und deswegen äh, gibt es den Drang in mir, äh, so eine Bananenschale wegzu wegzulegen, damit da bloß keiner drüber ausrutscht. Und ähm, meine Therapie, um das direkt vorwegzunehmen, ist halt diese Bananenschale liegen zu lassen und das nicht zu machen. Und wie oft am Tag, ich sag mal, ich sag mal, man geht mal morgens zur Arbeit, man geht zurück, man geht vielleicht nochmal einkaufen oder Erledigungen machen, also ein paar Mal ist man am Tag auf der Straße. Wie oft kommt das dann vor, dass Sie zumindest diesen Impuls verspüren, auch wenn Sie es schaffen, ihn äh, zu bekämpfen? Boah, der Impuls äh, an Zwänge jetzt... Äh all meine Zwänge, das ist bestimmt auch hundertmal am Tag, manchmal, manchmal vielleicht sogar tausendmal, ähm, dass ich da nachgebe und das mache, was der Zwang mir sagt, äh, das hängt so ein bisschen von meiner, von meiner Tageslaune ab und wie, wie gut ich mich fühle und wie gut ich gerade gegen diese Zwänge ankämpfe, aber ähm, also gestern kann ich berichten, äh, war ein Tag, wo ich einfach gar nichts zugelassen habe und ich äh, habe mir eine neue Brille gekauft und habe auf dem Weg eine wirklich sehr, sehr rutschige Bana äh, äh, Bananenschale gesehen. Die war schon richtig vergammelt und richtig. Ich bin da mit dem Fuß so mal leicht drüber. Die war richtig rutschig. Ich habe sie einfach liegen lassen. War sehr stolz auf mich. Ähm, also gestern habe ich den Zwängen kaum Raum gegeben. Das kann aber auch äh, anders aussehen mit schlechten Tagen. Jetzt haben Sie Ihr Buch geschrieben. Das heißt, für mich soll es Neurosen regnen. Ähm, damit haben Sie diese Erkrankung eben öffentlich gemacht. Aber Sie haben diese Krankheit ja oder diese Zwänge ja schon sehr, sehr lange. Ähm, mhm. Bisher haben Sie wenig drüber geredet. Wie kann man denn, wenn Sie jetzt erzählen, Sie haben bis zu tausendmal am Tag zumindest so einen Impuls, wie konnten Sie das, sage ich mal, geheim halten oder den Alltag so gestalten, dass vielleicht wenige davon etwas mitbekommen haben? Ähm Zwangskranke sind Meister im Verstecken. Ähm, egal, welchen Zwang sie haben. Ähm, sie haben ja anfangs gesagt, die, die Leute wissen, dass sie eigentlich was Irrationales machen. Und das, das weiß der Zwangskranke im Gegensatz zum Psychotiker vielleicht. Also er weiß, das ist eigentlich Quatsch oder auf jeden Fall übertrieben. Ähm, und deswegen ist ihnen das peinlich und deswegen verstecken die es gerne. Ähm, so diese, 
die meisten Impulse, die passieren ja nur im Kopf, also die, die kriegt gar keiner mit, aber ähm, ich sage jetzt mal so jemand, der, der einen starken Weichzwang hat, auch der wird ähm, so ein bisschen wie ein Alkoholiker wird das verstecken wollen. Also der geht ähm, vom Essen, sagen wir mal, ähm, hat er sich schon dreimal die Hände gewaschen, hat aber den Puls hat wieder was angefasst und denkt, es könnte vielleicht äh, lieber nochmal Hände waschen. Der wird den Leuten nicht sagen, ich gehe nochmal auf Toilette, Hände waschen, sondern er sagt, ich, ich habe noch was vergessen. Ne? Ich gehe nochmal in die Küche und wächt sich da die Hände. Oder ich, äh, ach, heute schwache Blasen, ne? geht nochmal auf Toilette und versteckt das einfach, das vierte, fünfte, sechste, siebte Mal waschen. Genauso wie jemand, der ähm, der gerne äh, der ein Alkoholproblem hat und, und morgens vielleicht schon was trinken will, der, der hat auch da heimlich seine Verstecke in der ganzen Wohnung aufgebaut, wo er heimlich einen Schluck nehmen kann, weil er auch weiß, genau wie der Zwangskranke, das ist nicht normal, das ist mir peinlich vor anderen und deswegen verstecke ich es. Und ähm, man kann Zwänge sehr, sehr gut verstecken. Ähm, jetzt bei mir zum Beispiel, äh, ich warte dann immer ab, bis da gerade keiner geht, wenn ich dann doch mal was von der Straße wegnehme oder ähm, ich warte, bis es dunkel wird oder ähm, ich lasse mir eine Ausrede einfallen, äh, warum ich nochmal zurückgehen muss. Oder, hey Leute, ich habe eine E-Mail vergessen, geht schon mal vor, äh, ich schreibe die noch. Also man, man kann sehr, sehr gut verstecken dann. Aber geht es Ihnen denn jetzt besser, wo, äh, sage ich mal, alle viele wissen, dass Sie eben diese Gedanken haben und wo Sie jetzt auch so, so offen darüber reden? Hilft Ihnen das, äh, damit umzugehen, dass Sie zum Beispiel solche Tage wie gestern äh, gut meistern? Äh, ja, definitiv. Also es hat mehrere Vorteile für mich. Zum einen beschäftige ich mich noch mehr mit der Krankheit und lese noch mehr darüber und kann das noch mehr wissenschaftlich auseinandernehmen und, und das hilft dabei zu erkennen, dass es das eigentlich zum großen Teil großer Quatsch ist. Das zweite ist, dass mir Leute schreiben und ich Geschichten von Leuten höre, die, die auch betroffen sind und das hilft ungemein. Also vor allen Dingen, wenn das, wenn das erfolgreiche Leute ist oder Leute, die sonst ganz normal sind. Ähm, da freue ich mich, also nicht für Sie, aber da freue ich mich zu hören, dass, dass Sie äh, auch diese Art Virus im Kopf haben. Und das Dritte ist, ähm, ich kann manchmal einfach auch sagen, ähm, was mich gerade stört, weil die Leute das jetzt wissen. Also kleine Anekdote, ich war neulich mal im Urlaub und ähm, ich habe mich dann auf so einen Plastikstuhl äh, gesetzt und der ist so rein, eingerissen hinten, die, die Lehne ist so ein billiger äh, Plastikstuhl, wie die oft in Urlaubs äh, passieren, das vorhanden sind und äh, äh, der normale Impuls wäre jetzt, glaube ich, jeden Urlauber zu sagen, komm, den stellen wir zur Seite, vielleicht merkt der Besitzer nicht, dass wir den kaputt gemacht haben, dann rechnet der uns nicht 20 Euro drauf oder so und äh, mein Gedanke ist natürlich aus dieser Angst, dass andere was passieren könnte, da, ja, da setzt sich jemand drauf, der weiß nicht, dass der eingerissen ist und dann geht man dann auch gerne vom Schlimmsten aus, dann bricht er sich das Genick oder äh, und zwei Wochen später schreibt uns der Besitzer dieser Urlaubsvilla, äh, warum haben sie das nicht gesagt, hier ist jemand gestorben und ähm, das heißt dann für mich, ich muss diesen Stuhl loswerden, der darf da nicht weiter stehen. Und ähm, früher hätte ich vielleicht, ähm, ähm, weiß ich nicht, den nachts weggenommen oder mich nochmal extra so draufgesetzt, dass er wirklich kaputt geht und meinen Freund gesagt, huch, jetzt ist er wirklich kaputt, jetzt müssen wir ihn wegschmeißen, jetzt können wir es nicht mehr verstecken. Und äh, in der Situation konnte ich dann einfach sagen, hey, ihr wisst von meiner Krankheit, ich habe gerade diese Befürchtung und ich gehe jetzt einfach zum Mülltonne, schmeiße den weg und äh, falls wir da was äh, extra berechnet werden äh, bekommen, dann bezahle ich das. Das macht es also manchmal einfacher. Mhm. Jetzt ist das ja dann, klingt ein bisschen so nach Selbsttherapie und eben oder die, die Hilfe vom Umfeld. Ähm, Sie haben sich aber auch wirklich professionelle Hilfe geholt, mhm. habe ich gelesen. Also Sie haben die Erkrankung ja schon länger und es begann auch mit einem Waschzwang, dem Beispiel, was Sie vorhin genannt haben. Wo war der Punkt, sich Hilfe zu holen und was können Sie aus Ihrer Erfahrung weitergeben an Menschen, die eben noch nicht öffentlich darüber reden, aber sehr unter Zwangsgedanken und Zwangshandlungen leiden? Ähm. Ich würde äh, vielleicht noch ganz, ganz äh, Zwangsgedanken und Zwangshandlungen werden im Deutschen immer so, so voneinander, äh, ähm, voneinander getrennt. Eigentlich gehört das sehr zusammen. Man hat immer, man, man macht nur eine Zwangshandlung, also sagen wir mal waschen, wenn man Gedanken hat, die sehr, sehr stark sind. Also äh, zu jedem Waschzwang gehört die Angst, man könnte sich irgendwie anstecken oder andere anstecken oder nicht sauber sein oder äh, ist es eklig, wenn man was anfasst. Also das ist eigentlich schon ein Zwangsgedanke, der erst zu der Zwangshandlung führt. Ähm, im Englischen ist das ein bisschen einfacher. Da heißt es äh, Obsession Compulsive Disorder. Und Obsession ist immer diese Angst, äh, jemand könnte was passieren, ich könnte mich anstecken, ich, alles Mögliche, wovor man äh, Angst haben kann, wovor Menschen Angst haben können. Und äh, Compulsion ist dann eben, was man macht, ähm, äh, um das abzubildern. Also zum Beispiel waschen oder eine Bananenschale weglegen oder auch, ähm, dass man rein gedanklich gegensteuert. Ne? Also vielleicht hat man Angst, dass der Partner verunglückt im, im, äh, im Auto, beim Autofahren. Man muss immer gute Fahrt wünschen ja, und hat Angst, wenn man das nicht gemacht hat, dann, dann passiert was und so. Und wenn man merkt, 
um auf die Frage zurückzukommen, dass man, dass man irgendwie öfter diese Ängste hat, dass sich gewisse Sachen wiederholen, dass man, ähm, dass man betroffen sein könnte, ähm, gerne zum Hausarzt oder vielleicht auch zum Psychologen gehen und mit ihm darüber reden. Denn je früher man da ansetzt, desto besser kann das auch ähm, therapiert werden. Und wobei war bei Ihnen der Punkt, dass Sie gesagt haben, okay, so geht es echt nicht mehr weiter, ich muss ah. mir jetzt Hilfe holen? Das war, als ich so langsam gemerkt habe, dass das alles mehr wird. Ich hatte diesen Waschzwang, äh, der war schon äh, lange abgelegt in meiner Jugend und ich habe das gar nicht so als Krankheit begriff, äh, begriffen. Ich habe gedacht, ich bin so ein bisschen übervorsichtig und mache mir öfter mal Gedanken um andere. Äh, das ist so eine Art Tick. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, die Wohnung zu verlassen, weil da was passieren könnte. Ich, ich merke, dass ich... Äh, so ein bisschen magisches Denken einsteigt. Also wenn ich das mache, dann könnte das passieren, was auch zu den Zwängen gehört. Und als ich gemerkt habe, ich werde da zunehmend im Alltag behindert, habe ich einen Therapeuten aufgesucht. Jetzt haben Sie eben schon das Wort magische Denken auch genannt. Dass dem oder dieser Krankheit oder diesem Verhalten ist auch ein großer Teil Ihres Buches gewidmet. Und wenn man sich damit ein bisschen befasst, stößt man sehr schnell darauf, dass dieses magische Denken wohl noch sehr viel mehr Menschen betrifft als ähm, Zwangs, Gedanken, Zwangshandlungen. Sie haben das ja eben geklärt, erklärt, das ist eigentlich dasselbe. Können Sie vielleicht noch mal ein bisschen aufklären, was versteht man unter magischem Denken? Ja, also in einer einfachen Form kennt das jeder, ähm, wenn man ähm, zwei Dinge verknüpft, die eigentlich nicht äh, zueinander gehören, also kausal, aber man denkt, das hat irgendwie einen Einfluss. Also ganz beliebt bei Sportlern oder Hobbysportlern Rituale. Also ich muss immer mit dem rechten Fuß auf dem Platz, hat Boris Becker übrigens immer gemacht, immer mit dem rechten Fuß auf dem Platz oder der, der Fußballer, der immer zuerst den linken Schuh binden muss oder ähm, wenn man ähm, wenn man sich vielleicht sich auf einen neuen Job beworben hat und sagt, so pass auf, also man hat so ein bisschen Druck und sagt sich dann, wenn die nächsten fünf Ampeln grün bleiben, dann bekomme ich den Job. Und das ist eigentlich schon magisches Denken, weil äh, diese Ampeln haben sehr, sehr wenig mit den Personalverantwortlichen in der Firma zu tun. Das heißt, die Ampeln haben eigentlich keinen Einfluss. Und trotzdem machen viele Leute so kleine Betten gerne mit sich selber, um einfach ja so ein bisschen spielerisch ihr Leben zu erweitern. Das ist vollkommen okay. Also nur bei Zwangskranken wird das mehr und mehr und wird auch mit sehr, sehr ungünstigen Themen verknüpft. Also Tod, Verletzungen und dann kann das zu sowas führen wie, äh, wenn ich nicht bis 100 zähle, dann passiert das und das. Oder wenn ich nicht genau fünfmal äh, diese Handlung mache, dann passiert das und das. Und das ist magisches Denken einfach, ähm, dass sich gewisse Dinge aufladen und ähm, man die dann so machen muss, weil man sonst Angst hat, dass was passiert. Obwohl man eigentlich mhm. weiß, dass das gar nicht zusammengehört. Ähm, ich habe vielleicht ein kleines nettes Beispiel ja, gerne. Für, für, für Leute, die sich das noch nicht so richtig vorstellen können. Also ähm, wenn Sie, also Sie können das selber, ich empfehle das nicht, das ist so ein bisschen wie in... Ähm, Anleitung zum Unglücklichsein von Paul Watzlawick. Also ähm, ich, wenn Sie das machen, ist es eine ganz gute Möglichkeit, um Zwänge zu entwickeln. Deswegen lieber nicht machen. Aber theoretisch, ähm, wenn Sie jetzt 30 Tage lang so ein Ritual äh, hervorbilden würden, also Sie würden vielleicht jeden Morgen die Wasserflasche an, an einem bestimmten Platz neben Ihrem Bett stellen, genau ausrichten und dann sagen Sie sich so, wenn ich das mache und dann suchen Sie sich was, was Ihnen Angst macht, vielleicht der Partner, dann passiert mein Partner nichts. Und das machen Sie 30 Tage lang und dann hören Sie damit auf. Dann gibt es, glaube ich, viele Menschen, äh, die dann sagen, ich mache das vielleicht heute doch nochmal lieber. Also ich weiß, das hat nichts damit zu tun, aber wenn man das 30 Tage lang macht, dann äh, hat sich das so rein, in einen reingefressen und man denkt so, sicher ist sicher. Also ähm, heute habe ich viel Stress, ich, ich lasse das dann morgen sein. Und dann wird es sehr, sehr schwer, daraus, äh, da, da wegzukommen, obwohl man das eigentlich selber... Äh, selber angefangen hat und weiß, dass das Quatsch ist. Und so funktioniert dieses magische Denken. Also je öfter man es macht, desto verfestigter wird das im Kopf und desto schwieriger wird es davon loszukommen. Das kann dann wirklich ähm, so weit gehen, dass Leute nicht mehr aus dem Haus kommen, ähm, weil sich das so verfestigt hat. Und aber das, die, wenn wir mal im Beispiel bleiben, dann muss es aber ja auch 30 Tage gut gegangen sein, oder? Also muss ja nicht gleich was Dramatisches passieren, aber wenn mein Partner sich dann beim Joggen äh, das Band gerissen hat, ähm, funktioniert das dann immer noch oder ähm, ist das äh, Beispiel dann per se, weil ich weiß, okay, das, die Flasche scheint es nicht gewesen zu sein? Mm, gut, guter Einwand, aber ähm, also ein richtiger Zwangskranker, äh, der, der total drin ist in diesem System, würde sagen, vielleicht habe ich es an dem Tag, wo er sich das Band gerissen hat, nicht richtig gemacht heute Morgen. Ja? Vielleicht habe ich so leicht das Etikett nicht richtig ausgerichtet und äh, wird den Fehler bei sich suchen und wird dieses Ritual gar nicht anzweifeln, sondern würde sagen, das, das war schon eine Warnung. Ich habe das heute Morgen nicht akkurat genug gemacht. Zum Glück ist nichts passiert, aber ich muss noch besser darauf achten. Also äh, klar, aber wenn man das einfach nur so austestet, wird man 
vielleicht sagen, okay, vielleicht hat dieses Ritual wirklich keinen Sinn. Aber äh, in den meisten Fällen geht es ja 30 Tage lang dem Partner ganz gut. Und, ja. <lacht> gut aber Ist ja auch nur ein Gedankenexperiment. Ja, genau, <lacht> aber Sie schreiben ja in Ihrem Buch, dass Sie auch eben gerade dieses äh, magische Denken äh, sehr, sehr viel beim Schreiben dieses aktuellen Buches eben hatte. Mhm. Ähm, und ich habe mich dann beim Lesen gefragt, ähm, ich glaube, Sie schreiben an einer Stelle, Sie haben das praktisch auf jeder Seite gehabt, irgendwann. Mhm wie Sie überhaupt das Buch fertig bringen, weil ähm, wie gehen Sie denn damit um, wenn Sie was gemacht haben und dann geht es doch schief oder äh, Sie ist das dann genau dieser Mechanismus, Sie machen es nochmal und Sie haben eine Erklärung dafür oder wie, wie kommen Sie zu einem Ende mit so viel magischem Denken, sage ich jetzt mal provokativ? Ja, ich erkläre ich erklär es vielleicht nochmal gerne für die Zuhörer. Also wenn ich das Buch schreibe, ist das so, dass dann gewisse Wörter bei mir was auslösen. Also vielleicht ein etwas altmodisches Wort, was mich an meine Oma erinnert. Und dann sage ich so, wenn ich das jetzt verwende, dann passiert ja was. Das ist ein ungutes Gefühl. Und der Drang in mir ist, dieses Wort einfach nicht zu verwenden und gegen anderes zu ersetzen. Ähm ich bin da aber relativ stark und obwohl ich diesen Drang habe und der auch sehr stark ist, mache ich das dann trotzdem einfach. Also ich schreibe das hin und halte dieses ungute Gefühl aus. Und das ist die einzige Möglichkeit, um A, ein Buch fertig zu machen und B, dieses äh, magische Denken klein zu halten. Also je öfter man sich dagegen wehrt, ähm, desto besser es, äh, kriegt man es auch beseitigt. Und so habe ich auch das Buch fertig bekommen. Ist das auch ein Tipp, den Sie dann vom Therapeuten bekommen haben? Oder was sind da ganz praktische Tipps, die Sie vielleicht an Menschen weitergeben können? Ja, also jeder Therapeut wird Ihnen das raten, Ihre Zwänge zu ärgern, das Gegenteil von dem zu machen, was Sie wollen oder zumindest nicht darauf einzugehen oder es einfach zu lassen. Also es ist, ähm, ich habe ja ein Kapitel in meinem Buch, wo einfach nur steht, was hilft gegen Zwänge, lassen Sie es sein. Das wird dann noch ein bisschen weiter auch ähm, erklärt, aber tatsächlich ist das ähm, die Basis jeder Behandlung gegen Zwänge ähm, sein lassen. Und ähm, manchmal sind dann auch die Leute überrascht, dass es dann doch ähm, trotz aller theoretischen Vorbesprechen mit dem Therapeuten immer nur eigentlich diese eine Sache. Es ist einfach nicht mehr zu machen. Also ähm, der komplizierteste Waschzwang mit äh, krassesten Regeln, also man muss sich vielleicht achtmal immer genau die Hände waschen, dann viermal abtrocknen und noch zweimal föhnen, das gibt's alles. Ähm, ähm, das lässt sich, äh, also dieses komplexe äh, Ritual lässt sich beseitigen, indem man es einfach nicht macht. Also es ist, ist eigentlich sehr, sehr einfach und natürlich dann für die Betroffenen sehr, sehr schwer, weil da ist ja eine Angst dahinter. Und, mhm. und man muss, braucht, sie brauchten dann praktisch, wenn sie sowas abgelegt haben, immer die Bestätigung, dass es auch wirklich dann gut geht, also dass die Angst nicht eingetreten ist, dass es dann sozusagen die Belohnung und dann kann man das auch annehmen, also oder... Ja, es ist auch nicht ganz einfach. Also sagen wir mal, jemand hätte wirklich dieses fiktive Beispiel, was ich eben genannt mhm. habe mit der Wasserflasche. Und das wäre sein Zwang. Er muss das immer so hinstellen. Ähm, sonst passiert seiner Partnerin was und irgendwann lässt er das sein. Und am dritten Tag, an dem er das sein lässt, ist genau das, was Sie gesagt haben. Da mhm. verunglückt der Partner. Vielleicht nicht schwer, aber schon so. Und dann muss der aushalten und sagen, dass das hat nichts mit der Flasche zu tun, das ist einfach ein Zufall. Ähm, ich fange nicht wieder an, diese Flasche einzustellen, nur damit es meinem Partner gut geht, weil das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber solche Zufälle, und das erlebe ich auch oft, äh, machen es natürlich schwerer. Also ähm, mhm. da muss man sich eben sagen, das ist, das ist das Leben, das kann ich nicht alles beeinflussen. So wie Sie anfangs gesagt haben, ja. Zwangskranke will gerne die perfekte Welt, aber die gibt es nicht. Man kann nicht alle Risiken beseitigen, man kann auch nicht alle Zufälle beseitigen. Genau, das ist ja sozusagen äh, die, die Ursache, die dann eben auch Psychologen und Experten, wobei sie auch schon ein kleiner Experte sind, ähm, sozusagen nennen. Was ich aber, auf was ich noch gestoßen bin bei Ihnen im Buch, was ich einen interessante, ähm, eine, ja, interessanten Gedanken fand, äh, wo Sie versuchen zu erklären, warum Sie glauben oder wie Sie sich erklären, dass Sie an dieser Erkrankung leiden. Und zwar, dass Sie so viele schöne Dinge im Leben eigentlich haben und so einen kreativen Beruf und ähm, viele Dinge, die Ihnen sehr viel Spaß Spaß machen und dass sie diese schönen Dinge und dieses gute Leben, was sie eigentlich äh, haben, objektiv, aber offensichtlich auch subjektiv, ähm, dass der, der Preis, den sie dafür bezahlen, ist eben Zwänge zu haben. Ähm, mein erster, meine erste Frage ist, dazu wäre genau, vielleicht können Sie das nochmal in Ihren eigenen Worten sagen, äh, dass ich das auch richtig wiedergebe? Ja, es ist keine Erklärung. Also ich glaube, das ähm, ist für mich immer nur so ein kleines Trostlaster. Also ich denke mir, ähm, ich bin sehr kreativ und kann davon gut leben und kriege da auch viel Anerkennung. Und auf der anderen Seite bin ich halt auch sehr kreativ im Ausdenken von Katastrophen. Das gehört so ein bisschen dazu. Das muss nicht so sein. Das ist keine Erklärung. Also es ist nicht so, dass jeder, der kreativ ist, auch eine dunkle Seite haben muss oder irgendwie Zwänge oder Depressionen. Aber für mich macht es das manchmal ein bisschen erträglicher. Mhm. Ähm, aber glauben Sie, die, die Frage, die sich mir daraus gebildet hat, ist, glauben Sie, dass Zwangserkrankungen und auch magisches Denken 
häufiger bei Leuten auftritt, die sich das sozusagen überhaupt leisten können, so zu denken, so zu handeln, weil es ihnen eigentlich ganz gut geht? Oder ist das ein Schluss, der aus ihrer Erfahrung falsch liegt, den ich da ziehe? Ja, aus der wissenschaftlichen ähm, Perspektive kann ich sagen, dass Zwänge ähm, komplott, äh, komplett losgelöst von, von Klasse oder Einkommen oder ähm, ähm, irgendwelchen sozioökonomischen Faktoren äh, auftreten. Bei mir, also ich habe den Vorteil, dass ich damit ähm, ganz gut umgehen kann, weil ich das auch immer gut reflektieren kann und äh, in Therapie bin. Ähm, jemand, der in ähm, vielleicht im Entwicklungsland lebt, ähm, wo die Krankheit überhaupt nicht thematisiert ist und wo die vielleicht auch gar nicht bekannt ist, wird da sehr viel mehr Schwierigkeiten haben. Aber nichtsdestotrotz tritt die auch da auf. Ähm, und was man nur sagen kann, also um auf Ihre Frage zu, zu kommen, ähm, intelligente Leute, habe ich neulich in einem Buch über Zwänge gelesen von einem Therapeuten, neigen dazu, auch bei ihren Zwängen noch kreativer zu sein und diese auch weiterzuentwickeln und noch, 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 noch ähm, weitere Katastrophen sich auszudenken. Also da sind die Zwänge vielleicht ein bisschen facettenreicher, aber ähm, grundsätzlich ist, ähm, kann jeder davon betroffen sein. Das ist ähm, ein Problem, was alle Schichten erfasst. Ja, Herr Wittkamp, vielen Dank. Ich denke, dass Sie mit so einem offenen Buch, also wo man wirklich ganz anschaulich verstehen kann, was da in so einem Menschen, der daran leidet, vorgeht, auch etwas für all diese Menschen tun, dass die eben auch, ja, wie Sie vorhin gesagt haben, dass man die auch in ihren Zwängen besser annehmen kann und da auch drin begleiten kann. Ja, wer mehr über dieses Buch und Herrn Wittkamp erfahren will, der kann das Buch natürlich selbst lesen. Das heißt, für mich soll es Neurosen regnen, mein Leben mit Zwangsstörungen und ist äh, vor kurzem erschienen. Ähm, Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Vielen Dank. Gesundheit. Der nächste, bitte. Der FAZ-Podcast. Der